Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back again to my channel. So, today po, um, ang video natin, I am going to present to you a video where um, i-explain ko sa inyo ang ating topic for, for um, theory number one. Let's read it first. Comparative Policing Alertness to Crime it states that as a nation develops, people's alertness to crime is high, heightened. They report more crime to the police and demand the police to be more effective in solving the crimes. Ang mga tao ngayon ay more aware na sa mga krimen na nanangyayari sa kanilang paligid. Hindi na sila takot na mag-complain or kaya pumunta ng police station sa otoridad para sabihin na may mga uh, uh, krimen na nagaganap sa kanilang lugar. Kunwari, so doon sa community nila ay meron nagbebenta ng drugs. So, sila na mismo ang um, gumagawa ng paraan para maisuplong yun sa otoridad. Kasi alam nila, sooner or later, maaapektuhan yung buong community nila. So, yun ang ibig sabihin ng alertness to crime. Isa lang yun sa mga example. Marami pang mga ibang example dyan. Meron iba sa atin, sinasabi na, sabi na, huwag na tayong makialam dyan kasi he, it's not our business anyway. But then, kung meron sa community natin na gumagawa ng hindi na ayon sa batas, sa batas man ng tao, sa batas man ng Diyos, lalo na sa batas ng Diyos, eh kailangan natin gumawa ng paraan para yon ay ma-resolva. At kapag tayo ay nagsumbong sa pulisya, tayo ay nag-expect na Sooner or later ay masosold nila, mare-resolve nila 'yon. Kaya nga tayo nagsumbong sa kanila eh, 'di ba? Para masolve nila 'yung problema na ating kinakatakutan sa ating community. Story number 2. Let's read. 2. Economic or migration. States that crime everywhere is the result of undertrained immigration and overpopulation in urban areas such as ghettos and slums. So you see, theory number two is very true. Totoong-totoo po ito. Kung ang est estado natin sa buhay ay magkakaparehas, ay pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap. Mayaman tayo, lahat ng mga nabibili natin, kailangan natin ay nabibili natin. Tapos naman yung mga mahihirap naman, hindi ganun kat kataas yung standard ng kanilang uh, ang living nila. But, they are able to buy kung ano naman yung mga pangangailangan, yung mga needs nila sa buhay, wala pong. Therefore po, walang magkocommit na crimes. Kasi bakit ka pagkagawa ng krimen kung lahat naman ng gusto mo ay nakakamit mo, nakakapag-aral mga anak mo, nakakain ka ng tatlong beses sa isang araw, nabibili mo ang gusto mo, diba? Wala magkocommit ng crime. Very true. So let's proceed to number three. Three. Opportunity states that higher standards of living, victims become more careless of their belongingness and opportunities of committing crime multiply. Ito naman, yung, uh, kung ikaw ay mayaman or nasa middle class, uh, pero nabibili mo ang mga gusto mo, mga pangangailangan mo, pangangailangan ng pamilya mo, minsan, nagiging ano tayo, pabayan, yung tendency kasi doon, nagiging pabaya na. So, pag nagiging pabaya ka na, Parang binibigyan mo ng oportunidad yung mga kriminal na gawang ka ng masama. Kunwari, di ba sa mga budol-budol gang, alam niyo yung mga budol-budol gang, kadalasan nangyayari to sa city kapag um, sa restaurant, pagkatapos mo mag-shopping, syempre magkakain ka sa restaurant o kaya sa mga food chain katulad ng Jollibee, alam niyo ganang McDo. So, while nandun sila sa restaurant, di ba, nandun na yung mga, yung mga, shinyaping na lang. Tapos, syempre, kuma, minsan din na nila napapansin habang kumakain, pagod, nagkukwentuhan, na nakawan na pala sila. Ganon. O kaya minsan, may biglang lumabot sa kanila, kakausapin sila, ganon. Tapos, nakuha na yung attention nila, napa, naging, ano, napabayaan na nila kung ano man yung mga nabili. So, yun, na, uh, parang nakakapagbigay ka ng oportunidad doon sa mga kriminal na, gawa, na gumawa ng krimen. Minsan din, dyan pumapasok yung, ano, yung victimology, ba May subject kayong ganyan. So, that is the theory of opportunity. So, now, let's proceed to number four. 
Number four is modernization. So on this theory naman, dahil sa umuunlad na yung ating bansa, marami ng, uh, I mean, tumataas na din yung pangangailangan ng mga tao, iba't ibang klaseng teknolohiya na ang nagsisilaba, mga pangangailangan, mga luho sa katawan, mga bag, ganun. Example yun guys ha, um, meron iba sa atin dahil sa kagustuhan natin pumantay doon or makamit yung mga bagay na yun. Tapos naisip natin ay nahihirapan tayong gawin yun. Nakakaisip na tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. So, umulari sa opisina ganyan, may mga cellphone na sila, mga mamahaling cellphones, mamahaling gadgets. So, ikaw naman na hindi mo kaya, hindi mo afford na makabili ng gadget na yun. Pero, na, na ano ka na, nadadala ka na sa demand ng iyong society. Naisip mo na lang na, pag nagkaroon ka ng pagkakataon na ma makuha yung cellphone na gusto mo, kahit sa, kahit sa hindi mabuting paraan, gagawin mo na. Hindi ko naman sinasabi na lahat tayo ganon, di ba? Yung mga hindi natin afford na makabili ng mga ganon kasi nga mahirap lang tayo. Pero may mga ibang tao talaga na ganon ng pag-iisip nila. Dahil nga nape-pressure na sila, dahil ngayon ang demand ng society. So, para naman makakope up sila doon sa, sa, sa demand ng society na yun, nag-iisip na sila ng mga hindi magaganda natin, yung tendency na nakakagawa na sila ng krimen. Dahil krimen no, yung na, nagawan mo ng masama ang yung kapwa. Mas lalo na pag nanakawan mo sila, o ba diba? So, so much for that. Let's proceed to next theory. Four, demographic. It states that when a greater number of children are born, there's a tendency to getting higher crime rate in the area. It is the result of the liquid subcultures which develop out of the adolescent identity crisis. Nangyayari po ito sa mga Islam area or yung mga crowded na area, katulad ng mga squatters area. Marami mga tao, diba? So, pag ang anak mo ay ay um, nakipagbarkada sa mga taga doon din tapos na hindi naman ganong kaganda yung kabuhayan nila na yun yun nga yung tendency nagnanakaw na sila ganon tapos yung mga anak yung anak natin ay sumasama sa kan so, nakikita nila na ay uh, mabuti din mabuti pala yung magnakaw no ang bilis ang bilis lang bigla na bigla ka nagkaroon ka na ng pera hindi mo na kailangan magtrabaho ganon so yung yung mga kaugalian na ganon ay usually nangyayari talaga sa slum area so dito naman uh, minsan may advantage at saka may disadvantage Um, mas malaki yung disadvantage kapag sa slum area kasi may tendency na gagawa sila ng kalokohan, gagawa sila ng krimen para makuha lang nila kung ano yung gusto nila, ganun kasi nga mahirap ang buhay, ganun so ikaw na, taga doon ka din may tendency na ma-influence ma yung anak mo or ma-influence ka bilang isang bata na uh, gusto magkaroon din Pumantay doon sa unang natin topic sa modernization na yon Kasi gusto natin magkaroon din ng cellphone. So, yung kabarkada mo, nagdako mo yung cellphone na agad. Tapos, so, yun na nga. Okay lang sana kung mga, yung mga magiging group of friends, okay lang sana kung yung mga magiging group of friends ng, uh, o magiging barkada ninyo, or ng mga kapatid ninyo, or ng mga bagong kabataan ngayon, ay mga mababait din. Kunwari ay, nagtatrabaho din sila. Marami din naman kasi, di ba? Naghahanap buhay talaga ng ngangalaka, namumulot ng basura, Gum ng trabaho sa mabuting paraan para matustusan yung mga pangangailangan ng pamilya kahit naghihirap, naghihikahos na sa buhay. Pero, mas marami doon yung mga kabataan na hindi na nag-aaral kasi walang pang-aral, walang pambayad ng tuition, walang pambili ng mga kanid sa school. So, mas gusto na nilang nagnanakaw. Katulad ng mga nakikita ninyo sa pelikula, totoo po yan, nangyayari po talaga yan sa totoong buhay. So, in that way, nakakakomit na sila ng crime. Next theory is... 6. Deprivation Deprivation Hold that progress comes along with rising expectations. People at the bottom develop unrealistic expectations while people at the top don't see themselves growing fast enough. So, yun. Dahil nga sa meron tayong division between rich and poor, yung mga may hirap 
gusto nila umangat sa mga paraan na madali lang sa kanila. Dahil siguro alam nila na ang opportunity nila na yumaman ay matagal na proseso. Lalo na, uh, lalo na at alam nila na hindi pantay-pantay ang tingin ng mga, uh, ng, I mean, hindi pantay ang tingin sa mayaman at saka mahirap. Mas maraming oportunidad ang mga mayayaman na umasenso kaysa doon sa mga may hirap. So, ang ginagawa na lang nila, may tendency na nagsha-shortcut sila para uh, kahit pa na lumabag na sila sa batas, basta uh, makaangat agad sa buhay. Yun ga. So, yun na nga. Minsan, ayaw na nilang, dahil sa pag naghihikahos na sila sa buhay, ayaw na nilang uh, magtrabaho pa or ayaw na nilang pahirapan pa yung sarili nila. Doon na sila sa shortcut. So, kapag tayo po, ka, ka, uh, kadalasan, kapag tayo ay nag-shortcut, marami tayong nalalabag na batas kasi hindi tayo sumasabay doon sa tamang proseso. So, kapag ikaw ay hindi sumabay doon sa tamang proseso, ibig sabihin, nagkasala ka na sa batas. Nakakomit ka na ng crime. Diba? Ganon. So, next theory is, Number 7, Theory of Anomy and Sinomy. The latter refers to social cohesion and values, suggests that progressive lifestyle and norms disintegrate older norms that once held people together. So dito po, because of the changes in our community or in our environment, nagkakaroon ng division na hati. Yung paniniwala, I mean, hati naman talaga yung paniniwala ng mga baby boomers at saka nung mga Gen Z. Uh, baby boomers, iba kasi yung paniniwala nila, iba yung traits nila noon. Uh, mas sanay silang magbanat ng buto, uh, mas sanay sila sa hirap, or naranasan nilang, naranasan nilang uh, mahirapan bago nila makuha yung mga gusto nila kesa doon sa Gen Z. Ang Gen Z as ay Suicidal, mahina ang, mahina yung kanilang emotional quotient. Kapag nahihirapan na sila, hindi nila dinadaan sa mabuting usapan, na ganun. Bigla na lang malaman mo, nagbigti na. Ang dami-daming Gen Z ngayon, sa generation ninyo, mga students. Kapag nahihirapan na sa buhay, or may mga, may mga problema sila na nilang malaman ng kanilang pamilya, or natatakot silang malaman ng kanilang pamilya, eh, nagkukumit na lang sila ng suicide. Not unlike yung mga baby boomers, kahit pa alam nilang magagalit ang kanilang magulang, sasabihin talaga nila yung katotohanan. Kasi, ano sila eh, um, sanay silang tumanggap ng pagkakamali or um, ng diskriminasyon galing sa iba. Ang Gen Z, hindi. Pero ang advantage ng Gen Z na ay capable sa technology. Ang pamamaraan sa, sa teknolohiya, alam nila, alam nila kahit pa yung mga 7 years old, alam nila mag-operate ng cellphone, ganun. Ganun sila. So, yung dati, walang ganun. So, nahihirapan sila mag-coop up, pero humahabol po ang mga baby boomers na, na nakakagamit din naman sila ng technology. 